So, was brauche ich denn alles? Die Ermittlungsakten, ganz wichtig natürlich die Partitur, eine Ermittlungskappe für den richtigen Spürsinn und eine Lupe. Kopfhörer habe ich auch. Dann fehlt nur noch ihr, da seid ihr, pünktlich wie die Schlagzeuger, liebe Orchesterdetektive. Das ist gut, dann legen wir los und ich nehme euch mit in den großen Konzertsaal. Passt mal auf. Ha, wie schon gedacht. Keiner da. Ein leerer Konzertsaal, aber der hält uns natürlich nicht von der Ermittlungsarbeit in Sachen Dvorak's 9. Sinfonie ab. Nein, nein, das Beweismaterial könnt ihr heute sogar jederzeit stoppen, zurückspulen und nochmal angucken. Stoppen, zurückspulen und nochmal angucken. Überhaupt ist Mitmachen angesagt. Passt mal auf. Alles, was ihr dazu braucht, sind ein paar Blätter Papier. Hm, habt ihr bestimmt. Dann ein paar Stifte. Und ganz wichtig sind gute Ohren. Eure Stimme brauchen wir auch und es geht um diesen Mann, Antonin Dvorak. Und äh, natürlich haben wir auch Profis aus dem Orchester, die befragen wir heute einfach quasi aus dem Homeoffice per Videoschalte. Seid ihr denn auch schon da? Hallo. Hallo. Uh, wunderbar. Seid ihr zu Hause denn auch bereit? Dann können wir loslegen mit unserem neuen Fall. Heute ist nämlich alles neu. Ein neuer Schreibtisch auf einer neuen Bühne hier beim NDR in Hannover. Es geht um Antonin Dvorak's neunte Sinfonie und die heißt auch noch Aus der neuen Welt. Alles neu, nur eine ist die alte, diese Lupe. Gott sei Dank, daran kann ich mich festhalten. Und da erkenne ich auch schon, jetzt erreichen uns soeben diese Bilder. Vor einigen Wochen waren Orchesterdetektive unterwegs im Außendienst zur Beweisaufnahmesicherung. Und äh, ihr wisst ja sowieso, Antonin Dvorak, sensationell, weltberühmt, den kennt echt jeder. Guckt mal. Kennen Sie Antonin Dvorak? Nein, kenne ich nicht. Kennen Sie Antonin Dvorak? Den Namen habe ich schon mal gehört, ja. Nein. Jetzt gerade im Moment nicht. Ich habe den Namen schon mal gehört, aber ich kann da nichts Näheres zu sagen. Nein. Ja. Was denken Sie denn, was er war? Vielleicht ein Musiker? Ich kenne seinen Nationalität noch nicht. Wenn er Immigrationshintergrund, da kann ich vielleicht noch was dazu sagen. Also Fußballspieler war es nicht. Fußballer? Ich glaube, ich werde verrückt. Das schreit nach einer Menge Arbeit. Wir blicken erstmal in die Akte Dvorak. So, wo war denn der überhaupt unterwegs und was hat er so gemacht? Offenbar im Möbelhaus. Das bringt uns nicht weiter. Was habt ihr Orchesterdetektive eigentlich schon über ihn herausgefunden? Antonin Dvorak wird am 8. September 1841 in der La Rosa West geboren. Er ist das erste von neun Kindern. Sein Vater betreibt zunächst eine Metzgerei und eine Gaststätte. Beides gibt er jedoch irgendwann auf, weil er als Bratschist in einem Orchester spielen und Geld verdienen kann. Antonin Dvorak ist in einer musikalischen Familie aufgewachsen. Zwei seiner Onkel sind Berufsmusiker. Mit sechs Jahren kommt Antonin in die Schule und er bekommt Geigenunterricht. Antonin erlernt noch weitere Instrumente, Klavier, Orgel und Bratsche. 1853 zieht er nach Slonitz, um dort Deutsch zu lernen. Mit 16 Jahren geht Antonin Dvorak nach Prag und studiert an der Organistenschule. Aber als Organist kann er kein Geld verdienen. Also arbeitet er ab Sommer 1859, er ist jetzt 18, als Bratschist in einem Orchester und verdient so sein Geld. Aber Dvorak spielt nicht nur Bratsche, er komponiert auch selbst Musik. Er komponiert Musik, das ist unser Stichwort. Aber was für Musik? Wie klingt die eigentlich? Und äh, wo hat es ihn hin verschlagen? Geboren wurde er ja laut Recherchen der Orchesterdetektive in Nella Hoseves in der Nähe von Prag, im heutigen Tschechien. Das Geburtshaus gibt es sogar noch. Aber was ist diese neue Welt? Geht es vielleicht um andere Planeten? Raumfahrt gab es damals ja noch gar nicht. Wo hatte es unseren Antonin hin verschlagen? Wo war er so begeistert, dass es selbst für eine ganze Sinfonie reichte? Andere Orchesterdetektive haben die Musik mal auf Lautstärke und Stimmung überprüft. Und das geht so. Ihr nehmt euch ein Papier und natürlich einen Stift. Ich habe jetzt ein bisschen dickeren, weil ihr seid ja auf Mindestabstand, damit ihr was sehen könnt. Erstmal zwei Linien. Könnt ihr es sehen? Und dann noch eine. Und dann teilt ihr diese Linien in 10 Sekunden Abschnitte ein. Also 10 Sekunden, 20, 30, 40, 50, 60 und so weiter. Und das macht ihr unten auch. Und während die Musik läuft, Malt ihr dann mit Buntstiften verschiedene Farben dazu. Soweit die Theorie, so sieht das Ganze aus. In einem Lautstärkeprotokoll stellt man den Lautstärkenverlauf eines Musikwerkes dar. Ist der Ausschlag groß, so ist es laut. Ist er klein, so ist die Musik leise. So richtig laut von gar nichts hier ist ja 
in Pause, da wird gar nichts gemacht und plötzlich so ein ganzes Paket, was so richtig laut ist. Und hier fängt das an, sich langsam so zu steigern und dann gibt es wieder so einen enormen Erschreckungsmoment. Die Wirkung der Musik kann man in einem Stimmungsprotokoll festhalten. Also hier am Beginn habe ich Pink genommen, weil ich denke, dass das da halt nicht so ganz fröhlich ist, aber auch so ein bisschen geheimnisvoll klingt. Am Anfang fand ich das Stück ziemlich dunkel, wie bei einer Beerdigung. Dann ist hier, hat das Horn gespielt und dann fand ich das relativ laut und irgendwie, dass es so ein Warnsignal ist. Und weil ähm, eine Warnfarbe ja auch ganz oft immer rot ist, habe ich dann da rot genommen. Und danach sind halt die Querflöten eingesetzt. Das war so ziemlich fröhlich, klang das. Und dann war das irgendwie so fröhlich, als die Flöten gespielt haben. Da habe ich dann so gelb, orange, blau genommen, weil das, finde ich, solche fröhlichen, hellen Farben sind. Dann waren hier zwischendurch Pausen, wo das immer noch fröhlich geklungen hat. Und dann auf einmal war das ganz, ganz laut und das war dann wieder wie so ein Warnsignal, wo ganz viel geschehen ist. Und dann habe ich da so rot-braun genommen. Wirklich sehr gute Detektivarbeit. Aber wo bleibt denn die neue Welt? Ich verstehe das immer noch nicht. Noch mal einen Blick in die Akte Dvorak werfen. Und was haben die Orchesterdetektive zu Hause noch alles rausgefunden? Im September 1892 erhält Dvorak ein Jobangebot in den USA. Er soll Direktor des Konservatoriums in New York werden. Von dem Job erhofft er sich, dass er damit endlich genügend Geld für sich und seine Familie verdienen kann. Dvorak ist jetzt 51. Gemeinsam mit seiner Frau und zwei seiner Kinder reist er mit dem Schiff nach New York. Die anderen Kinder muss er zu Hause lassen. In Amerika angekommen, tritt er die Stelle als Direktor an. Dvorak ist zunächst für zwei Jahre am New Yorker Konservatorium angestellt. Danach wird der Vertrag um zwei weitere Jahre verlängert. Während seiner Zeit in New York komponiert er die berühmte 9. Sinfonie in E-Moll, Opus 95, die heute auch einfach Sinfonie aus der Neuen Welt genannt wird. Es geht also gar nicht um Außerirdische, sondern um Amerika. Eine völlig neue Welt für unseren Antonin. Und diese neue Welt hat natürlich auch neue Klänge. Wenn er mit dem Schiff gereist ist, können wir das vielleicht in der Musik sogar hören. Wer spielt denn nochmal das Schiffshorn? Hier, ich, ich spiele das Schiffshorn. Sehr gut. Dann ja, danke schön. Theo mit seinem Horn. Theo mit. Theo mit seinem Horn. Danke schön, toll. Ich glaube, der spielt dann auch an der Stelle, wo Antonin Dvorak diese Wolkenkratzer bewundert. Denn Wolkenkratzer, solche hohen Gebäude, gab es in Europa damals noch gar nicht. Das kann man sich mit dem Rhythmus eigentlich sehr gut merken. Der geht nämlich so. Ach, Manhattan. Das ist Manhattan. Ach, Manhattan. Das ist Manhattan. Macht alle mit. Ach, Manhattan. Das ist Manhattan. Oh. Ach, Manhattan. Das ist Manhattan. Ja. Yeah. Ach, Manhattan. Das ist Manhattan. Ach, Manhattan. Das ist Manhattan. Gut, dass keiner hier ist. <lacht> da bin ich wirklich beruhigt. Äh, sag mal, da seid ihr aber auch dabei, oder? Genau. Aber da sind wir zu zweit. <lacht> Wir aber auch. Und wir, die Geigen. Ja, bevor sich jeder einzeln meldet, hören wir endlich mal rein. So, dazu brauche ich natürlich die Kopfhörer. Und wir stellen uns vor, zu Beginn, wie der Komponist vom Schiff steigt und sich verwundert umschaut in dieser neuen Welt. Denn so beginnt sie, die neunte Sinfonie.
Da sieht man beim Hören quasi diese imposanten Hochhäuser vor sich, oder? Also, das war die erste große Idee für die Sinfonie. Und in so einer Sinfonie sind natürlich viele musikalische Einfälle. Die Frage ist jetzt, wer spielt denn den Nächsten? Wir. So, und jetzt seid ihr dran. Mal gucken, ob ich euch bis hier hören kann. Singt mal laut mit. Ja, wir singen die kleine Melodie aus Amerika und vergessen es nie. Jetzt ihr. Ja, wir singen die kleine Melodie aus Amerika und vergessen es nie. Ja, wir singen die kleine Melodie aus Amerika und vergessen es nie. Ja, und normalerweise muss das ganz, ganz schnell passieren. Kommt mal her. Hier steht nämlich was ganz Bestimmtes. So, ich zeige es euch mit der Lupe. Allegro molto, das heißt ganz schön schnell. Versucht mal mit dem Orchester im Originaltempo mitzusingen, ohne dass es einen Knoten in der Zunge gibt. Also viel Glück. Und habt das geschafft, ging ganz schön flott zwischendurch, was? Ja, Antonin, der hat die Melodie immer wieder verändert und damit herumgespielt, denn er war der verspielte Typ, habe ich mir sagen lassen. Ja, wirklich, er liebte Fußball, konnte sich für Lokomotiven begeistern, also für echte und hat Tauben gezüchtet. Tauben und dann sind die überall... Entschuldigung. Bitte? Ja, absolut. Genau, machen wir. Tschüss. Zurück zur Musik. Die Melodie wandert durch verschiedene Instrumente. Mal kommt sie von hier... Und mal von hier. Aber das hört ihr Spürnasen ja sowieso von selbst. Also hören wir mal weiter bis zur nächsten großen Idee. Als Orchesterdetektiv frage ich mich natürlich, wieso haben die eigentlich Antonin Dvorak aus Europa nach Amerika eingeladen, damit er dort Direktor an der Musikhochschule wird? Ich meine, das hätten ja auch andere machen können. Ne? Wahrscheinlich lag es doch an seinem großen Talent, denn es geht zum Beispiel um diese Melodie. Kommt mal her. Prägt sie euch gut ein? Swing Low, Sweet Chariot. Ein Song, der von Sklaven ganz früher sehr, sehr oft gesungen wurde. Die haben natürlich von einem besseren Leben geträumt und der Wagen sollte aus dem Himmel kommen und sie in den Himmel führen, um dort ein besseres Leben zu haben. Ein sehr trauriges Lied. Und um diese Melodie geht's. 
Swing low, sweet chariot, come and fall to carry me home. Also merkt euch das. Und was hat Dvorak daraus gemacht? Das hier hat er daraus gemacht. Na, was meint ihr Orchesterdetektive? Hat Dvorak diese Melodie einfach schnöde geklaut oder hat er sich inspirieren lassen? Sozusagen diese Melodie genommen und daraus noch mehr Musik entwickelt. Ich bin ja am Ende für Inspiration. Ich denke schon. Also, wir haben jetzt alles, was man für den ersten Satz einer amtlichen Sinfonie so braucht. Erinnert euch an den Rhythmus. Da, 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 da. Ach, Manhattan, das ist Manhattan. Der kommt natürlich immer wieder vor. Und diese Melodie. Die kommt auch. Und Sweet Chariot à la Dvorak. Viel Spaß beim Hören. Als Orchesterdetektive findet ihr sie bestimmt immer wieder, diese Rhythmen und Melodien, auch wenn sie variiert, verändert und verschoben werden durch verschiedene Instrumente. Viel Spaß. Da seid ihr wieder. Und wie lief's? Konntet ihr die ganzen Themen und Rhythmen raushören im ersten Satz? Satz. Komisch, ne? So heißt aber der erste Teil einer Sinfonie. Satz. Und wo ein erster Satz ist, ist natürlich auch ein zweiter. Und mit dem geht's jetzt weiter. <lacht> Schlecht gereimt. Tut mir leid. Ist aber wirklich so. Passt mal auf, was steht hier? Largo. Also besonders langsam. Auch Pianissimo ist zu sehen oder Piano Pianissimo, P, P, P. Das heißt ganz, ganz leise, ganz, ganz langsam. Da hebt sich quasi wie so ein musikalischer Vorhang, wie im Theater, bevor das Stück losgeht. Und es spielen, Moment mal, wer spielt denn da?
ist der Vorhang also offen. Und was sehen wir vor dem inneren Auge? Hm, ein Lagerfeuer. Zelte, Pferde. Es geht um ganz andere Musik, die auch schon in Amerika gespielt wurde. Und zwar um die Musik der Ureinwohner. Dazu kleine Geschichte. Christoph Kolumbus war vor 500 Jahren ungefähr mit seinem Schiff unterwegs auf der Suche nach Indien. Er kam also an und dachte, Mensch, die Leute da hinten, das sind die Indians, die Indianer. Stellte sich allerdings raus, er war gar nicht in Indien, sondern in Amerika. Und er hat auch Amerika eigentlich gar nicht entdeckt. Es tut mir furchtbar leid, lieber Kolumbus, denn da waren ja schon welche. Also zu entdecken gab es nichts mehr, höchstens vielleicht für Europäer. Manche sagen bis heute, Indianer macht man eigentlich nicht mehr. Es sind nämlich Native Americans oder wie die Stämme in Kanada heißen, First Nations. First, die Ersten. Die Ersten, die da waren. So, und jetzt hören wir noch mal ein bisschen rein. Es ist nämlich eine wunderschöne Melodie. Was war das denn für ein Instrument? Das war mein Instrument, das Englischhorn. Miriam, ich kann mein Glück kaum fassen. Du bist wirklich leibhaftig hier und es ist kein Home-Video. Wie bist du reingekommen? Durch die Tür, stell dir vor. Mein nee, ja. das überrascht mich. Und das war eins der bekanntesten Soli darin, auf dem Englischhorn. Und überhaupt im Vergleich mit Oboe ist es ein bisschen größer, glaube ich, das Englischhorn. Ja, ich kann ja mal, ich habe die Oboe dabei, ja. zufällig. Ähm, wenn ihr das so seht, ne? das Englischhorn ist deutlich länger ähm, und es hat auch unten einen sogenannten Liebesfuß. Bei der Oboe haben wir nur den Schalltrichter und bei, der bei dem Englischhorn ist das der Liebesfuß, der den Klang runder, weicher, elegischer macht und so ein bisschen tiefer. Und das Englischhorn hat auch ganz oft diese traurigen herzerweichenden Soli. <lacht> Sehnsucht, ja. Sehnsucht pur. Und da oben hat er einen ganz schön dünnen Hals, oder was ist das? Da hat er einen ganz schön dünnen Hals, so ist es ja. Das ist ein sogenannter S-Bogen. Mhm. Und der S-Bogen, warte mal kurz. Mhm. Ja, halten kann ich leider nichts. Naja, alles gut. Wir müssen ja auch Abstand halten hier. Absolut. Den halte ich wenigstens. Der S-Bogen ist das Verbindungsstück zwischen dem Englischhorn und dem Rohr. Das heißt, um auf meinem Instrument spielen zu können, stecke ich dieses Rohr auf den S-Bogen und dann kann ich das da reinstecken. So, und jetzt kann ich drauf spielen. Und was musst du da machen? Die Lippen ganz doll zusammenpressen und dann pusten einfach oder? Ja, das Rohr kommt zwischen die Lippen. Ich zeige das mal. So. Und dann mache ich oben zu. Zack. Und dann mache ich die Lippen rund. Das heißt, die Lippen umschließen meine Zähne oben und unten. So, und steckt dann quasi, wenn ich mit den Lippen um die Zähne bin und das rund ist, dass ich mir selber, dass ich nicht dieses Rohr kaputt beise, ja, mhm. ähm, stecke ich das Rohr dazwischen, so. Ist ein Essbogen, aber nicht zum Essen eben. So. So ist es. Ja. ja. Und dieses äh, Rohrblatt da oben, das ja. ist ja ein Doppelrohrblatt, sind irgendwie so zwei, glaube ich. Genau. Und die legt ihr vorher immer so ein. Sind das leckere Soßen oder Limos oder Geschmacksrichtung oder was soll das? Du kannst dir natürlich da eine Limo reinkippen, wenn du das möchtest, oder auch eine Cola. Okay. Ich würde eher Wasser empfehlen, Ja. Äh, weil das soll geschmacksneutral sein. Ich zeig das mal. Ich habe das auch dabei. Hier so ein kleines Ja genau, dieses Gläschen, Gläschen das meine ich. So. Äh, das kann ein x-beliebiges Gläschen sein. Hier, das ist ein altes äh, Marmeladenprobiergläschen. Und ähm, da kommt dann Wasser rein, um das Rohrblatt nass zu machen. Das ist Bambus, das Material, aus dem das Rohr ist. Und wenn das trocken ist, im trockenen Zustand, kriege ich da keinen Ton raus. Ich kann es jetzt nicht zeigen, weil es ist nass. 
da kriege ich einen Ton raus, aber wenn das trocken ist, kommt da kein Ton raus. Das heißt, es muss erst mal nass sein und dann kann ich es mir in den Mund stecken. Und wenn ich dann die Luft durchschicke, dann fängt das an zu vibrieren, dann schwingen die beiden Blätter gegeneinander und so entsteht dann der Ton. Das könnt ihr übrigens auch mal ausprobieren. Ich zeige es euch gleich, wie man aus Trinkhalmen eigentlich so ein Doppelrohrblatt basteln kann. Braucht ihr eine Schere, Trinkhalme, könnt ihr schon mal suchen oder jetzt auf Pause drücken und dann in Ruhe holen. Gleich da geht es damit weiter. Aber äh, dieses Solo geht ja auch weiter. Ja. Du spielst allerdings nicht alleine. Ich spiele nicht alleine, da kommt noch die Klarinette dazu und wir spielen dann wunderschön zusammen. Weil es so wunderschön ist, möchte ich das natürlich unbedingt hören. Aber natürlich. Und zwar jetzt. Das ist wirklich auch eine wunderschöne Stelle. Ich würde mal sagen, Potenzial für eine Lieblingsstelle. Dankeschön, Mirjam. Und euch habe ich ja eine kleine Bastelaktion versprochen. Vielleicht habt ihr noch Restbestände von diesen fürchterlichen Plastiktrinkhalmen zu Hause. Die könnt ihr so nehmen, vorne ein bisschen platt machen und dann anschneiden zu so einer Spitze. Das sieht dann fast aus wie so ein Doppelrohrblatt. Und mit viel Glück klingt es dann auch ein bisschen. Passt auf. Wunder, Wunder, schön. Naja, als Orchesterdetektiv frage ich mich natürlich, für welche Geschichte geht da eigentlich der Vorhang auf? Und das ist eine ganz alte Erzählung. Ein Häuptling spricht zu seinem Stamm, wie der Mensch am besten im Einklang mit der Natur leben soll. Und gleichzeitig ist das ja ein ganz aktuelles Thema. Ne? Das haben ja viele Menschen immer noch nicht verstanden, wie man eigentlich mit der Natur umgeht. Weil wir brauchen die Natur dringend, sie braucht uns nun mal überhaupt nicht. Und jetzt kommt ihr wieder zum Einsatz. Nehmt alle Stifte, die ihr finden könnt, zur Hand und ein bisschen Papier. Und hört euch den zweiten Satz an. Malt dazu, was auch immer euch einfällt. Und das Beste, schickt uns anschließend eure Bilder. Wohin? Steht unten. Und wie ihr zur Musik kommt, steht auch da. Viel Spaß. Dritter Satz. Und Dvorjaks Musik kommt wieder richtig in. Schwung. Kleiner orchesterdetektivischer Auftrag an euch. Also bitte spitzt die Ohren und versucht mal herauszuhören, welche Schlaginstrumente jetzt direkt am Anfang beteiligt sind. Kleiner Tipp, eins ist winzig und das andere ist riesig. Also Ohren auf, es geht los. Da habt ihr das natürlich gesehen. Das kleine Instrument ist die Triangel und das große Instrument ist die Pauke. Ich sitze hier auf einem Original. Paukerstuhl. Das macht ganz schön Spaß. Die haben ja auch ganz viel Zeit zwischendurch, immer mit diesem Stuhl rauf und runter zu fahren. Das ist echt toll. Ja, aber jetzt konzentrieren wir uns äh, auf die Musik im dritten Satz. Da werden nämlich Tänze kombiniert. Dvorak schafft es tatsächlich, Tänze aus seiner Heimat, aus seiner böhmischen Heimat, mit den amerikanischen Tänzen zusammen zu mixen. Deswegen sagen die einen, die Sinfonie, die klingt total tschechisch und die anderen sagen, das ist amerikanische Musik. Super, oder? Muss man erst mal schaffen, das alles so zusammenzuwerfen. Also, los geht's mit dem wilden Tanz. Aber wer tanzt da eigentlich genau mit? Zuerst hopsen die Kinder los. Immer mehr. Jetzt kommen die Männer dazu. Dann die Frauen. Boah, war das ein Tanz. Zeit fürs Mittagessen. Und was gibt's da zu essen? Ah ja, ich höre es genau raus. Flöten, Oboen, Grütze an Vergötterspeise. Klarinettensalat. Flötenburger mit Oboe. Oh, hier. 
Cello Pudding. Kaum ist alles aufgegessen, geht es weiter mit dem Tanz. Noch wilder als vorher. Unser Dvorak ist jetzt wahrscheinlich so K.O. vom Tanz komponieren, dass er sich in New York erst einmal in den Central Park legen muss, um ein bisschen auszuruhen. Kaum liegt er da in seiner geliebten Natur, träumt er auch schon von zu Hause. Und wie tanzt man bei Dvorak zu Hause in Böhmen? So. Keine Ahnung, wie man da das Tempo findet, wie man dirigieren kann. Aber ich habe eine Idee, denn hier ist ein Telefon. Das heißt, ich rufe einfach mal Chefdirigenten Andrew Manzi an, ob der gerade Zeit für uns hat. Augenblick, der hat natürlich die Eins. Ah ja, ist schon Freizeichen. Hi Andrew, hier ist Malte. Hi Malte. Äh, könntest du vielleicht einen kleinen Moment rüberkommen? Auf die große Bühne, mit Sicherheitsabstand. Das wäre toll. Bitte? Oh, ja, yeah, I'm here already. Der ist schon hier. Ich werde verrückt vor Freude. Da bist du ja, Andrew, Mensch. So good to see you. Hi. Hi, Malte. <laughs> How are you? I'm very well, thank you. Yeah, you're healthy? Yes. And in a good mood? Very good mood. Music from a new world, yeah. also for some people, is Dvorak. At what age did you hear it the very first time? Wann hat er es eigentlich zum ersten Mal gehört, diese neunte Sinfonie? That lovely melody with Cor Anglais with English horn, I heard when I was a boy, it was on television. They used it on a television program. So I heard it when I was eight years old. Im Alter von acht Jahren saß er vor dem Fernseher und was kam da? Dieses wunderschöne Solo mit dem Englisch Horn, was wir ja auch schon kennen. Das haben wir auch schon unter die Lupe genommen. Und jetzt geht es eher darum zu dirigieren und zwar a dance, how to conduct a dance. How do you start? Well, I always think that The dance, when you dance, it's your feet dancing. Yeah. So when you conduct, it's your hand dancing. Mm -hmm. So your hand is sort of making a little dance for the orchestra to show the orchestra what the dance is exactly. Yeah. Aha, also ist wie beim Tanzen, ne? die Füße, die tanzen ja sonst, tanzen beim Dirigenten sozusagen die Hände oder nur eine in diesem Fall und dann weiß das Orchester Bescheid, in welchem Tempo die Musik gespielt wird. Yeah. Okay, do we have favorite dances? Well, I like dances where, where you feel like you're flying. So not heavy dances on the ground, but I like the music when it's high and light. Ah, er liebt die Musik, bei der man das Gefühl hat, man fliegt davon und die Tänze natürlich auch. So like, like ballet? Yes, I love going to ballet. <lacht> yeah. They are flying sometimes. Ne? Yes. Beim Ballett, da fliegen doch die Damen manchmal so durch die Gegend und die Herren werfen sie durch die, durch die, durch die Räume und über die Bühne. Jetzt allerdings geht es um die Coda, The coda in the third movement, im dritten Satz. Yeah. Could you conduct the coda? Yeah. Show us how you conduct it. Yes, I'll try. Okay. Andrew Menzi zeigt persönlich, wie er die Coda dirigiert. For security reasons, be careful. Here's the... Yeah. Okay, also, los geht's.
hat er lange nicht gehört, so viel Applaus wahrscheinlich. Aber nur von einer Person. Es ist wirklich ganz schön traurig hier. But thank you very much. Stay healthy, please. Und schwupp sind wir im Finale. Oh, im vierten Satz der Sinfonie. Hattet ihr schon mal so richtig starkes Heimweh? Ja? Schlimm? Ich auch. Das fühlt sich furchtbar an. Aber genau dieses Gefühl können wir jetzt bei unseren Ermittlungen gut gebrauchen, um uns in Dvorak hineinzuversetzen. Der ist ja in New York und musste leider einige seiner Kinder in Prag zurücklassen. Er vermisst seine Kinder. Und die gute Nachricht, sie besuchen ihn in den Sommerferien. Kommen also mit dem Schiff nach New York. Und genau dieses Gefühl ist auch in der Partitur mit drin. Kommt mal rüber, hier steht nämlich was. Allegro con fuoco, also schnell und mit Feuer, beziehungsweise feurig heißt das. Und immer wenn es so richtig feierlich wird in der Musik, dann, äh, dann, äh Sind wir dabei! Exakt. Immer wenn es feierlich wird, sind Blechbläserklänge mit dabei. Und äh, das ist auch gleich das Vorfreudelied von Dvorak. Der freut sich natürlich auf seine Familie, auf seine Kinder, die er so vermisst hat. Und denkt sich, schön bald ist es soweit. Ach, warte mal, wie geht das Lied eigentlich? Schön bald ist es soweit, dann sind alle hier. Das Schiff ist jetzt nicht mehr weit vom New Yorker Schiffsanleger. Nee, das passt nicht ganz. Wir singen Pier am Ende, okay? Aber nur, wenn ihr mitsingt. Schön bald ist es soweit, dann sind alle hier. Das Schiff ist jetzt nicht mehr weit vom New Yorker Pier. So, und jetzt passt mal auf, singt das mal zur Musik. Auf die Plätze, fertig, los. Sehr gut. Und nach dem Freudenlied kommt ein wahrer Freudentanz. Das klingt wie ein wilder Ritt durch die Prärie und wird von hier vorne gespielt. Aber äh, wer sitzt hier eigentlich? Wisst ihr es noch? Hm? Direkt beim Dirigenten, links und rechts? Ja, die Geigen. Die haben doch diesen Bogen mit den Pferdehaaren dran. Deswegen können die natürlich auch diesen wilden Ritt, der gar nicht so einfach ist, am besten spielen. Also Geigen, seid ihr da? Zeigt mal, was ihr drauf habt. Mit dem ganzen Orchester zusammen klingt das bestimmt richtig toll. Deswegen hören wir uns das jetzt direkt an. Und ein kleiner Orchesterdetektiv-Spezialauftrag für euch. Versucht mal das Freudelied an der richtigen Stelle mitzusingen. Und auch im richtigen Tempo. Viel Glück und viel Spaß. Los geht's. Beim Warten auf seine Kinder wurde unser Antonin vielleicht doch ganz schön nachdenklich zwischendurch. Besonders von diesem Platz aus kommen ganz verträumte Töne. Hört ihr raus, wer hier normalerweise sitzt und spielt?
Mensch, Antonin, da träumst du schon wieder von zu Hause, oder? Mm -mm. Doch, doch, das hört man an den böhmischen Klängen. Mm -hmm. Wenn die Ermittlungen unserer Orchesterdetektive aus dem Homeoffice stimmen, hast du, lieber Antonin, genau in diesem Moment einen Entschluss gefasst. Dvorak hat Sehnsucht nach seinen Kindern, die in Prag geblieben sind, und macht sich Sorgen um sie. Und weil außerdem einige Monate vom Konservatorium sein Gehalt nicht gezahlt wurde, bricht er den Aufenthalt in New York nach insgesamt zweieinhalb Jahren ab und kehrt nach Hause zurück. So steht es in der Akte Dvorak. Übrigens, seine neunte Sinfonie aus der Neuen Welt wurde 1969 während der Mondlandung im Fernsehen gespielt. Denn das war ja auch eine ganz neue Welt. So, und jetzt das allerletzte, vielmehr der allerletzte Takt. Schaut mal, was wir hier entdeckt haben. Lunga Corona, was in diesem Fall so viel heißt wie lange aushalten. Diesen Ton. Ich hoffe, wir müssen das Corona-Thema nicht mehr allzu lange aushalten. Ehrlich gesagt vermisse ich euch ganz schön. Ich hoffe, ihr bleibt gesund und möglichst munter. Und dann sehen wir uns bald hier wieder im Konzertsaal ohne Mundschutz oder vielleicht auch mit. Aber Hauptsache, wir treffen uns hier und können zusammen Musik genießen. Das ist mein ganz großer Wunsch. Macht's gut bis dahin. Alles Liebe. Jetzt hören wir noch mal den Rest der Musik an und ich packe meine Sachen. Also, bis denn. Tschüss. <lacht>